。娱乐至死，金钱至上，一日一更的圈妹又来了。一月二日，新年的第二天，迪丽热巴的怀孕风波不仅没有平息，反而跟着大家一起跨年，在网上愈传愈烈。这件事情的起因是因为有八卦媒体爆料。内娱有一位一线顶流女星，将在二零二三年官宣生子。一开始，许多网友怀疑其马思纯和杨紫。众所周知，马思纯和乐队成员张哲轩力排众议，恋爱了很久。由于身体发福，不止一次被外界怀疑秘密怀孕生子。而怀疑杨紫的原因，则是因为已经三十岁的她，此前与男性友人互喂蛋糕，被曝恋爱。而且还有网友透露，他的肚子最近看起来大了一圈不过最终，大家把怀疑的目光锁定在了迪丽热巴的身上。毕竟她已经七个月没有进组拍戏，就连往常积极参加的红毯活动，她也没有露面。今年的跨年晚会，她更是一个都没有参加。这一现象相当罕见。要知道，迪丽热巴曾经也出现过九个月没有进组拍戏的情况。可是那时他相当着急，甚至在录制节目时亲自对着镜头喊话，希望各位导演可以找他拍戏。而此次面对外界的怀孕传闻，迪丽热巴和其工作室都没有直接发文辟谣。不过，迪丽热巴在社交账号上晒出了一张自己的腹肌照，似乎在委婉地澄清自己没有怀孕。然而，没过多久，有粉丝爆料，迪丽热巴发的腹肌照不是最新照片，而是以前的旧照。晒旧照澄清怀孕传闻这件事，让很多网友不由想到了赵丽颖曾经为了隐瞒怀孕的消息，晒出自己劈叉照片。除了许久没进组拍戏外，还有粉丝透露，迪丽热巴即将出国工作，而且很多博主也发表了类似的消息。因此，又有网友怀疑迪丽热巴是不是以出国工作为借口，想要悄悄地到国外待产生子。理由是，很多女明星都做过这件事，其中张碧晨就隐瞒得非常成功。二零一八年秋天就已经怀孕的她，隐瞒了将近三年，直到二零二一年年初才终于曝光生子的消息。此外，迪丽热巴最近的路透照中，每次都将自己包裹得严严实实，还用手压住衣服挡住肚子，所以也有不少网友觉得她韵味十足。再加上迪丽热巴本人是一个比较传统的女孩子，她曾不止一次在采访中表示，希望自己在三十岁以后生孩子。而如今她已经三十岁了，似乎有怀孕生子的想法也不奇怪。但大家发现了没？依照热巴在圈内顶流地位，这事儿居然没有上热榜。要是平常放在其他任何一名知名明星身上，这事儿早就上榜一了。另外，不知道大家有没有注意？不知从何时起，迪丽热巴突然喜欢上穿宽松衣服了。作为圈内出了名的好身材，每次热巴出现在镜头前都是展现各种美，以至于每次热巴面对大众或者镜头都需要用手捂胸。如今的热巴没有了这种烦恼，无论是被粉丝拍还是被娱记拍，全身裹得都很紧。所以时间一久，有网友就说。宽松衣服多起来，似乎是为了掩盖日渐隆起的小肚子。不过，大家难道就不会觉得是因为大冬天太冷了，所以穿多了、穿厚了就显得人壮实了？通过热巴的行程图，再看看她十一月份的安排，前后对比一下。依照粉丝发的资料，进入十一月份后，热巴明显闲下来了，没什么动静了。整个十一月没有站台活动，只有两场直播。或者说，自从四月份拍完剧目后，热巴的行程基本上就零零散散的活动站台。按照热巴的卡位，百分之一百的红毯晚会、时尚活动常客，可是她一场都没有参加。本来安排了几场直播活动，最后也取消了。在粉丝发布的行程图中就能看得明明白白。到了十二月份，虽然粉丝列出的项目挺多的，但真正露面的也就一两次。其中有几次直播活动最后也取消了。到了二零二三年一月，粉丝列出的活动就一项：拍摄杂志封面。那一页，但这个是杂志发布时间，不是拍摄时间，所以拍摄工作可能前几个月就已经完成了。娱记早前倒是曝光了迪丽热巴在拍摄杂志的信息，可惜拍摄的是背景，看不到正面。不过迪丽热巴好身材依旧是显露无遗。就目前这些来说。还是不太好判定
，不过倒是有一点很容易就能确定，迪丽热巴到底怀孕与否。粉丝不是说她要出国活动了吗？到时候就看看活动结束后热巴及不及时回来。毕竟生育可不是一天两天就能解决的事情，尤其是在国外，人生地不熟的。如果是要学张碧晨，那就网上传言的信息就准了。当然，为什么会引起这么多争议呢？主要原因还是在于未婚先孕。虽然时代已经变了，但总是被贴标签。毕竟人多嘴杂，尤其热巴是顶流女星，热巴出道这些年绯闻恋情不少，比如黄景瑜、鹿晗、邓伦、高伟光、张彬彬、张艺兴等等。这其中一开始闹得最凶的是和鹿晗，后来鹿晗找了关晓彤，他们之间的绯闻也就没了。最近几年，则是和黄景瑜的绯闻闹得最凶。以前每次闹恋情绯闻，迪丽热巴一方都会出来澄清，结果唯独和黄景瑜那次没有出来澄清。两人是因为2019年合作《幸福触手可及》传出绯闻，当年网上传言的很厉害，一度说两人要官宣了，但双方从没有正面回应过。两人还有一个专属 CP 名“热带鱼”。这次怀孕事件闹出来后，虞姬又开始折腾了。发文称，两人拍摄的背景是同款，疑似一个地方，还说两人 CP 感很强，好好磕，无疑是添油加醋了。二零一九年，黄景瑜接受采访时说了一句意味深长的话。记者问：“你和剧中男主有何相似之处？”黄景瑜回答：“我们都喜欢女主周放，女主正好是迪丽热巴。”热巴接受采访时候被问及理想型，说的是喜欢有肌肉的。会讲西班牙语言，结果这两点黄景瑜全中。更重要的是，热巴曾经画过一幅画，描述的是理想型。结果，二零二零年九月，黄景瑜就拍了一张自拍，和热巴画的画不能说相似吧，就差一样了。天底下哪有这么巧合的事情啊？尤其是在拍摄剧目期间，两人做出了诸多亲密举动，比如两人一同到房车中换衣服。当时还是黄景瑜叫的迪丽热巴，热巴也不避讳，就主动进去了。比如在同一辆房车中待到半夜，一同在黄景瑜的公寓中过平安夜，在放出的剧目花絮中，两人也是亲密无间，真的是非常黏，看着感觉跟真情侣没啥两样。两人还和剧组的人一起去玩密室逃脱，一起出去聚餐。宣传剧目的时候，两人佩戴着同款项链。被站姐拍到两人使用的手机壳是同款，只是颜色不一样。有一次，黄景瑜参加综艺说，妈妈包了包子，叫热巴过来一起吃。热巴就在社交平台发布了吃包子的动态，这说明两人早就见过了家长。当时两人之间的感情闹得沸沸扬扬，中间还出现了一件趣事：剧组的工作人员站出来说，两人去年就定情了，那不正好就是剧目拍摄期间吗？明星因戏生情，并不是啥稀罕事儿。娱乐圈情侣大多不都是如此吗？由于两人之间绯闻传得太厉害，于是热巴的粉丝就要求工作室赶紧辟谣。结果工作室不但没辟谣，反而还删除了评论。所以当时粉丝和工作室之间就闹得非常不愉快。在剧外，两人也是多次被曝私下约会，比如行程重合、一起干饭、情侣装、情侣配饰等等。二零二零年五月，黄景瑜宣传《破冰行动》的时候画的画，正好和迪丽热巴二零一九年十一月发布在社交平台的画一模一样。再后来，黄景瑜参加节目自制点心、黄油饼干，热巴发动态也说过自己自制了黄油饼干。后来又被拍到一同进组，提着相同的面包袋子，大家说这些巧不巧？二零二零年六月七日。迪丽热巴参加活动现场遭遇事故，一位男粉丝突然冲上台向热巴求婚。第二天，黄景瑜特地发文怒斥这种行为，言语间能感觉到黄景瑜的气愤。之后，黄景瑜为了热巴的安全，特地的把自己的保镖安排在热巴身边贴身保护。二零二零年十一月份，又出现了一次探班事件，网友曝光黄景瑜拍摄《王牌部队》的时候。热巴的剧组用车出现在黄景瑜剧组，当天热巴并没有活动，该剧组也没有热巴的戏份，所以热巴估计是过去探班黄景瑜的。就在网友们还在讨论真假的时候，热巴后援会直接釜底抽薪，承认了，这就是热巴剧组的车。
，但随即又否认了探班的行动，颇有点掩耳盗铃的意思。无独有偶，迪丽热巴在拍摄《你是我的荣耀》之时，黄景瑜的剧组用车同样出现在热巴剧组。黄景瑜没有参演该剧，所以估计也是去探班热巴的。从始至终，两人都没有承认，估计是因为被双方粉丝架着了，尤其是女方粉丝坚决反对。毕竟早年两人根本不在同一个咖位，差距太大。而且黄景瑜还被爆出过诸多绯闻，牵扯到诸多违规事件中。虽然最后都是八字没有一撇，但也让他的名声受损颇多。如此的话，对于女方的事业和口碑就会造成很严重的影响。所以到现在一直都是真真假假。事实上，迪丽热巴想要彻底澄清怀孕传闻也很简单，只要穿着漂亮的礼服出席一次活动便可。不管怎么样，在没有实际证据曝光前，大家还是要谨慎吃瓜。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。